வெல்கம் டு ஃபுட்டாசம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு லன்ச் ரொட்டின் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதில் என்னென்னா தக்காளி சாதமும் குக்கும்பர் ரைத்தாவும் எக் ஆம்லேட்டும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து தக்காளி சாதம் செஞ்சிடலாம் இப்போ வந்து பேனில் வந்து குக்கர் பேனில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டே ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா பட்டை வந்து ஒரு பெரிய பீஸ் அதில் வந்து ரெண்டாக உடச்சி நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி சாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கரம் மசாலா ஐட்டம்னால் கொஞ்சம் கூட போட்டால் தான் நல்லா வாசமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் பெரிய சைஸாக இருந்தால் நீ ஒன்று போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கிராம்பு வந்து ஒரு மூணு பீஸ் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து நல்லா அந்த எண்ணெயிலே வந்து நல்லா நம்ம வந்து வதக்கி விட்டுறணும் அந்த அந்த வாசனை அந்த மசாலா பொருட்களோட வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா நம்ம வந்து வதக்கிடணும் ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதாவது நல்ல பெரிய வெங்காயமாக இருக்கணும் அந்த வெங்காயத்தை வந்து நல்லா நைஸாக நறுக்கி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இல்லை நீல நீளமாக நீங்கள் கட் பண்ணுறதுனாலும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க பட் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நான் கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வதக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி சீக்கிரமும் உங்களுக்கு வந்து வெந்துடும் ஸோ அந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் இந்த வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வேகணும் அது நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும் நல்லா ஸோ நீங்கள் வந்து நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் வதக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமே அந்த கலர் வந்து கிடச்சிரும் உங்களுக்கு இந்த வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனையும் போயிடும் ஸோ இப்போ என்னென்னா சோம்பு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் போட்டுட்டு நல்லா நம்ம வந்து வதக்கிடலாம் இப்போ நல்லா வதக்கியாச்சு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக நம்ம வந்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துடலாம் அதையும் போட்டு நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம் இப்போ நம்ம இடையில் நம்ம கருவேப்பில் போட்டோம்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம வந்து நல்லா வதக்கிட்டோம் ஸோ இந்த டைம் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா பச்சை மிளகாயை நம்ம கட் பண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் நான் வந்து ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் தான் நான் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இந்த பச்சை மிளகாய் வந்து ரொம்பவே காரமாக இருக்கும்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால் நான் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயை ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி நான் வந்து ஆட் பண்ணேன் ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா நம்ம வந்து வதக்கிடலாம் நீங்கள் வந்து வர மிளகாய் இருந்தால் கூட ரெண்டு மிளகாய் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட் வந்து நீங்கள் வந்து தக்காளி சாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாய் தான் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த டைம் நம்ம வந்து எல்லாம் போட்டு நம்ம வதக்கியாச்சு இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் போட்டுட்டு நல்லா நம்ம வந்து வதக்கிடலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போது அதுவும் வந்து இப்போ நம்ம போட்ட வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா சுருங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம என்ன போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு பெரிய வெங்காயத்துக்கு மூணு தக்காளி வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த மூணு தக்காளியுமே நல்லா பெரிய சைஸாக இருக்கணும் தக்காளி சாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தக்காளி வந்து கூட போட்டால் தான் உங்களுக்கு அந்த அந்த புளிப்புத்தன்மை எல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வெங்காயத்தை கம்மி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து தக்காளியை கூட போடுங்க ஸோ இப்போ நான் தக்காளியை போட்டுட்டு நல்லா நான் வதக்கிட்டேன் இப்போ வந்து தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வந்து நல்லா மசிய வேகணும் அதுக்காக நான் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நல்லா நம்ம வந்து வதக்கிடலாம் நீங்கள் உப்பு போட்டதுக்கப்புறமாவே நீங்கள் பாருங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக வதங்கிடும் வெங்காயமும் தக்காளியும் அந்த ரெண்டு நம்ம போட்டதுக்கான அறிகுறியே நமக்கு வந்து இருக்காது இப்போ பாருங்கள் நான் போட்டேன் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சு நம்ம ஒரு ஒன் மினிட் நம்ம வந்து குக்கரை மூடி வைக்கலாம் ஃபுல்லாக லாக் பண்ண வேண்டாம் லைட்டாக மூடி வைப்போம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா தக்காளி சாதத்துக்கு வந்து ஒன்றரை கப் ரைஸ் வந்து நான் பாஸ்மதி ரைஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக புதினாவும் கொஞ்சமாக நான் கொத்தமல்லியும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரைஸ் வந்து நான் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நான் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ ஜென்ரலாகவே நம்ம வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நம்ம முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சு தான் நம்ம வந்து எதுனாலும்
ஸோ இந்த டைம் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஸ்பைஸ் பவுடர் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா தனி மிளகாய் தூள் நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து ஒன்றே கால் டீஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு காரம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன்றே கால் டீஸ்பூனே வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் வேணும்னா கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கரம் மசாலா வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா தனியா தூள் வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நான் பெரிய ஸ்பூனில் போகிறதுனால நிறையா இருக்குது ஸோ அளவு வந்து என்னென்னா நம்ம ரெண்டு டீஸ்பூன் தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா ஜீரகத்தூள் வந்து ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் அப்போ இதையெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நல்லாவே நம்ம வந்து வதக்கி விட்டுடலாம் இந்த மசாலா பவு பவுடர் எல்லா பச்சை வாசனையும் போகணும் அதுக்காக நல்லா நம்ம வந்து எண்ணெயிலே வந்து நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம் நம்ம போட்ட பொருள்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அப்படின்றதுக்கு வந்து அடையாளம் வந்து எண்ணெய் வந்து நல்லா பிரிஞ்சுட்டு வரும் அதுதான் வந்து அடையாளம் ஸோ இப்போ வந்து நல்லா நம்ம வதக்கிட்டோம் இந்த டைம் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக புதினா இலையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நறுக்குன கொத்தமல்லியை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா நைஸாக நீங்கள் நறுக்கிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து சாப்பிடும்போது பல்ல படாது நல்லா நீங்கள் நைஸாக நறுக்கிக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த நறுக்குன கொத்தமல்லி இலைகளை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிட போகிறோம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்பைஸ் பவுடர்லாம் நம்ம போடுறோம்ல அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த மசாலா பொருளோடு இது வந்து நல்லா மிங்கில் ஆகி உங்களுக்கு வந்து சாப்பிடும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா ஃப்ளேவராகவும் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மசாலா பொருளோட நல்லா நம்ம வந்து வதக்கிடலாம் இப்போ வந்து இந்த மசாலா பொருளோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து கொத்தமல்லியும் புதினாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம பாஸ்மதி ஊற வச்சுருந்தோம்ல ஸோ தண்ணி நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் நல்லா ஃபுல்லாக எல்லா தண்ணியுமே நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ரைஸை மட்டும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நல்லா லென்த்தியாக வரணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு டிப் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ரைஸ் ஊற வைக்கிறீங்கள அப்போவே நீங்கள் வந்து ஒரு லெமன் ஆஃப் லெமன் நீங்கள் புழிஞ்சு விட்டிங்கன்னா அதோடு உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரைஸ் ஊறிடும் ஸோ நீங்கள் தண்ணி ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரைஸை ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரைஸ் நல்லா லென்த்தியாக இருக்கும் நல்லா ஃப்ளஃபியாகவும் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம தண்ணியை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு ரைஸை மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டோம் ரைஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம வந்து ஜென்டிலாக தான் நம்ம வந்து அதை கிண்டணும் நம்ம ஹார்ஷாக கிண்டிட்டோம்னா ரைஸ் வந்து உடஞ்சிரும் ஸோ உங்களுக்கு லென்த்தி உங்களுக்கு வந்து ரைஸ் கிடைக்காது ஸோ அந்த மசாலா உடம்பு நல்லா கோட்டாத மாதிரி சும்மா லைட்டாக நம்ம கிண்டி விட்டால் போதும் இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த கப்பில் தான் நான் வந்து ரைஸ் வந்து நான் வந்து ஒன்றே ஒன்றரை கப்பு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இந்த கப்லையே நம்ம வந்து தேங்காய் தேங்காய் பாலோ இல்லை தண்ணியோ நம்ம வந்து அளந்து ஊற்றலாம் ஒன்றரை கப் ரைஸுக்கு வந்து நான் வந்து ரெண்டரை கப் தண்ணி வந்து நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து ஒன்றரை கப் தேங்காய் பால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் நம்ம அளந்து ஊற்றிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை கப் வந்து தேங்காய் பால் இது வந்து கெட்டியான தேங்காய் பால் ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் தேங்காய் பால் இருக்குது இது கூடவே நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணி ஊற்றிடலாம் ஸோ பாதி பால் பாதி பால் வந்து தேங்காய் பால் பாதி தண்ணி ஸோ நம்ம கரெக்டாக வந்து ரெண்டரை கப் தண்ணி வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இதையும் வந்து எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் தேங்காய் பால் சேர்த்தோன்னா ரைஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ளஃபியாகவும் இருக்கும் ஒரு ஸ்வீட்னஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ தேங்காய் பால் நீங்கள் வந்து தக்காளி சாதத்துக்கு சேர்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போது தக்காளி சாதத்துக்கு தேவையான உப்பு வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே உப்பு சேர்த்துறாமல் இப்போ நம்ம கொதிக்கிறப்ப தான் நம்ம உப்பு போட்டோம்னா நமக்கு வந்து டேஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ கொதிக்கிறப்ப நீங்கள் சால்ட் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சரியாக இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன அளவு போடுறோங்கிறது நமக்கு தெரியும் தேங்காய் பால் விரும்பாதவங்க நீங்கள் தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் தேங்காய் பால் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் கெட்டியான தேங்காய் பால் தான் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ
இப்போ நான் வந்து மூடுறேன் ஸோ உடனே நான் வந்து வெயிட் போடலை ஏன்னா சிம்மில் வச்சுட்டு நான் வந்து வெயிட் போடாமையே ஒரு ஒன் மினிட் நான் வைக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்டீம்லையே ரைஸ் வந்து வேகும் நீங்கள் வந்து ரெண்டு விசிலுக்கு பதிலாக ஒரு விசில் வச்சால் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அடி பிடிக்காமையும் உங்களுக்கு வரும் ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒன் மினிட் நான் வந்து ஸ்டீமில் வச்சுட்டேன் சிம்மில் வச்சு இப்போ ஒன் மினிட் ஆயிடுச்சு நல்ல ஸ்டீம் நல்லா ஃபோர்ஸாக வருது இந்த டைம் நம்ம வந்து வெயிட்டை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு விசில் நம்ம ரைஸோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்து வெயிட் விசில் வைக்கணும் ஸோ நான் வந்து இப்போ வந்து ஒன் மினிட் நான் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டேன் இப்போ ரெண்டு விசில் நான் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் நான் எடுக்க போகிறேன் அது அது வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஆம்லேட்க்கு வந்து நம்ம வந்து ஆனியன் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆனியன் கட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து கண் எரியாது ஸோ நைஸாகவும் நமக்கு வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸி ஸோ பாருங்கள் நான் கட் பண்ணும்போது பாருங்கள் நைஸாக வந்து கட் ஆகுது ஸோ உங்களுக்கு கைவரெல்லாம் வந்து கட் ஆகிறதுக்கு வழி இல்லை ஸோ நீங்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து கட் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ஆனியன் கட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஈஸியான மெத்தட் ஸோ இப்போ வந்து நான் ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துட்டேன் ஸோ அதை ஸ்டீம் போட்டும் ஓப்பன் பண்ணி அப்புறமா பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஆம்லேட்டுக்கு வந்து வெங்காயத்தை வந்து வதக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து பேனில் வந்து ஒரு டீஸ்பூனை வந்து எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் ஸோ அப்போ நறுக்கின வெங்காயத்தை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப வதங்கணும்னு தேவையில்லை லைட்டாக ஒரு பவுன் வந்தாலே போதும் நீங்கள் பச்சையாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த வெங்காயோட வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை வரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வதக்கிட்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஆம்லேட் வந்து ஸ்வீட்டாக இருக்கும் சாப்பிடவும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இந்த வெங்காயத்தோட கலர் வந்து மாறிடுச்சு பாருங்கள் இதுவே போதும் இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கிணத்தில் வந்து நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம் இந்த வெங்காயம் போட்டதுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சமாக அதாவது ரொம்பவே வந்து கருவேப்பில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு இலை மட்டும்தான் நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ வந்து நல்லா நம்ம வதக்கிட்டோம் வதக்குனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் என்னென்னா ஆம்லேட் வந்து நம்ம வந்து சூடாக இருக்கப்பவே நம்ம வந்து முட்டை எல்லாம் சேர்த்துடக்கூடாது நல்லா ஆற விட்டுட்டு தான் சேர்க்கணும் இப்போ நான் லஞ்சுக்கு ரெடி பண்ணுறதுனால நான் வந்து ஆனியனை மாற்றினதுக்கு அப்புறமாவே நான் வந்து முட்டையை ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கிணத்தில் வந்து நான் வதக்கின ஆனியத்தை ஆனியனை சேர்த்ததுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் நான் வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டு அதை வந்து நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து இப்போ வந்து நான் ஒரு ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ ஒரு பெரிய வெங்காயத்துக்கு நான் மூணு முட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ வந்து முட்டை அதிகமாகவும் வெங்காயம் வந்து கம்மியாகவும் இருக்கும் ஸோ மூணு முட்டையை வந்து நான் வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம உப்பு இப்போயே நம்ம போட்டுற வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நல்லா இந்த வெங்காயத்தோட மிங்கிலாகிற மாதிரி நல்லா நம்ம வந்து பீட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே உப்பு போட்டுட்டிங்கன்னா அது அங்கங்கே தேங்கிக்கும் நல்லா நீங்கள் பீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உப்பு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் வந்து வெங்காயத்தோட அந்த முட்டையை வந்து நல்லா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பீட் பண்ணிடுங்க நீங்கள் நல்லாவே நீங்கள் முட்டையை பீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆம்லெட் நல்லா ஃப்ளஃபியாகவும் வரும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு நல்லா பீட் பண்ணதுக்கு என்னென்னா அந்த நல்லா நுறையாக இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் சிம்டம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பச்சை மிளகாய் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணலை அதனால் நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து பெப்பர் பவுடர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஏன்னா குழந்தைங்கள் கொடுக்குறதுனா பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க ஆம்லெட் சாப்பிட்றப்போ பல் பட்டுச்சுன்னா உரைக்கும் ஸோ வந்து குழந்தைங்கள் கொடுக்குறதுனா நீங்கள் வந்து க்ரீன் சில்லி வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணியிருங்க அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பெப்பர் உங்களுக்கு எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூடவே நீங்கள் வந்து கொத்தமல்லி இலையை கூட நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆம்லேட்டுக்கு தேவையான உப்பு ஸோ ஆம்லேட்டுக்கு வந்து உப்பு வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதையும் போட்டுட்டு நல்லா நம்ம வந்து பீட் பண்ணிடலாம் இது நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் உடனே போட்டுறாமல் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் அப்படியே வச்சுட்டு அது
இப்போது பேன் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆம்லேட் வந்து ஊற்றிக்கலாம் உங்ககிட்ட தோசை கல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதில் கூட ஊற்றிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் ஆம்லேட் வந்து ஊற்றிட்டேன் இப்போ வந்து சுற்றி நம்ம வந்து எண்ணெய் ஊத் எண்ணெய் ஊற்றலாம் ஸோ இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு இன்னொரு பக்கம் நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுடலாம் ஸோ முட்டை வந்து டக்குன்னு வெந்துடும் ஸோ நம்ம ஆனியனும் ஆல்ரெடி வதக்குனது தான் ஸோ வந்து ஆம்லேட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நமக்கு நல்லா சாஃப்டான ஒரு ஆம்லேட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து குக்கும்பர் ரைத்தாவும் நான் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து சூப்பரான லன்ச் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இன்றைக்கி என்னோடய லன்ச் என்னென்னா தக்காளி சாதம் குக்கும்பர் ரைத்தா ப்ளஸ் எக் ஆம்லேட் இன்றைக்கி இதுதான் என்னோடய லன்ச் ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண